bästa gäst idag är ett stort och känt namn inom finländsk rockmusik och rockhistoria. Och han är nu aktuell med den här boken, Tie Taipu, hans självbiografi. Mest känd är han kanske som basisten i Finlands kanske mest legendariska rockband Hanoi Rocks. Hans namn är Sami Jaffa. Nu sitter jag kanske så jag måste Los Angeles i 87 eller 80. Jag kallar kanske en näkkösi somosi bandet och muuttaa sinne päähäksää. Ja sitten jos se juttu taakan on toimiva pari kolme kuukauden sisällä pakkas kapsikin se lähti takas Suomeen taas niin kuin että jos et se jaksa mennä niin kuin koko matkaa niin turha yrittää. Jätit välkommen Sami Jaffa. Tack ska du ha. Kommer du ihåg? Ja, vilken kaksilite. Tycker du? Nej, det är roligt att kolla på dem där också. Ja. Men det stämmer ju vad du sa. Ja, det, det är rätt. Jag tycker att man måste ha lite vansinnighet och man måste hålla på oss och lite sisu. Mm. Annars, annars går det inte. Mm. Ja. Vi talar ju om namn mm. i den här sändningen och då måste vi ju börja med att fråga uh, Jaffa. Ja. För du heter ju egentligen Takamaki. Takamaki ja. Men Jaffa, varifrån kommer det? Det kom från... Uh, jag var 17 år och vi började här och Rocks och uh, Andy McCoy har en, en annan historia om var mitt namn kommer från. Okay. Och det är jättebra att, att, därför att jag ser ut som en apelsin. <laughs> <laughs> Hur kan man se ut som en apelsin? <laughs> jag vet inte. <laughs> Men uh, jag, jag var 17 och jag läste mycket sådana där uh, Agent X9, om du kommer ihåg mm. en sån där liksom, uh, cartoon, ja. uh, comic book. Och uh, det var en uh, fet maffiaboss som hette Sami Jaffa. Så ja, där är det. Okay. Och sen började jag försöka skriva namn och mm. autograf och därför kommer bli stjärnor. Och allt. <laughs> Så, jag var ver- verkligen barnsligt på ett sätt. Och det, men det roligaste är att jag visste aldrig vad det betyder. Jag visste var namnet kommer ifrån. Och uh, en gammal polare till mig från Israel och han sa att vet vad ditt namn betyder? Nej, det betyder vacker kvinna. Okej. Okay. <laughs> så, så, no. Men om du kollar där, jag, jag såg ut som en liten vacker kvinna. Vad <laughs> <Så, laughs> långt ifrån. Mer vacker kvinna än apensin. <laughs> ja, precis. <laughs> F- finns det någon skillnad mellan Sami Takamäki och Sami Jaffa? Mm, nej, inte på riktigt. Det är jag, jag har alltid tagit den där namnet. Liksom, jag, jag är Sami Takamäki och... Det där är min professionella namn, Sami Jaffa, men det ändrar inte vem, vem jag är. Mm. Då när du slog igenom, eller första gången slog igenom så att mm. säga, så, så var du bara 16 år gammal. Ja, med tillsammans Pelle med Pelle Miljona ja. och Motoret i en koma som, som ja. blev en, 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 en klassiker. Så hur var det att bli ett namn, en kändis, sådär, sådär ung? Nej, det, det var konstigt. Men det kändes väldigt naturligt på något sätt. Jag vet inte varför. Det liksom... Jag bara hoppade på den där bussen liksom och gjorde vad jag... vad jag tänkte att är rätt att göra. Och det kändes rätt. Liksom. Jag ville bara spela. Det, det var väldigt lätt för mig att bestämma mig. Liksom. Jag var inte väldigt intresserad av skolan eller något sånt där. Jag var... Men jag repade varenda dag liksom, sex timmar. Att, att det, det fanns en sån här... Det är det vad jag vill göra och sen det, blev, det, det var bara tur. Jag, jag fattar inte det, hur det blev så liksom. Om Pelle Miller hade inte ringt, vem vet vad skulle ha hänt. Alltså det, det öppnade hela vägen för mig och, och sen bara fortsatte på det. Mm. Har, har du någonsin funderat på vad du skulle ha velat bli om du inte hade blivit? Om det inte hade hänt att du, du ska träffa Pelle Miller och bli rockmusiker? Jag, jag, jag tror att det skulle vara musik ändå. Ja, jag är väldigt säker om det. Mm. Ja, för att det, det är en hjärta grej, det är en uh, passion. Liksom, mm. att, att han, uh, och, uh, jag, jag försökte att sluta spela ett par gånger, liksom, därför att det är inte lätt att vara en musiker. Liksom, och, uh, efter han har också, efter, efter Russell dog, jag hade varit på turnén, jag var bara 21 år och jag hade varit på turnén för sex år nonstop. Så jag var väldigt trött, så jag bara tänkte att göra något annat. Och jag spelade inte mycket för över ett år, nästan ett och ett halvt år. Och, och, så jag bara, när basen i hörnen började prata till mig, liksom, jag tog, vad 
kolla du på mig. <laughs> det är jag som nu borde spela. <laughs> liksom. Och så jag hoppade tillbaka och så fort som jag började lira igen så började telefonerna ringa och, och plötsligt jag var i, i Los Angeles och flyttade till Amerika för 25 år. Mm. Jag funderar lite på det här när du nämnde just om att, att, att Donna Hanna och Rocks sluta. Det var alltså 85 och du, du var bara mm. igen, bara 21 år gammal. Ja. 21 år gammal. Ja. Man har ju fortfarande hela liksom livet framför sig. Du, du sa att du var lite, lite trött. Ja, man kände som en 78-åring. Alltså. <laughs> <laughs> Hur funderar du då på att, att, att gå någon annan väg? Och... Ja, för ett tag. Därför att jag, fick, jag fick min son samtidigt i 1985. Och så, så jag tänkte att, att det går inte att vara ute på turnén hela tiden och leva specie, speciellt sånt uh, livs, lifestyle. Mm som vi levde och uh, så jag måste liksom clean up och skärpa mig väldigt mycket och uh, jag tänkte att göra det för att jag ritar om min pappa i en uh, reklamindustri var och uh, så jag tänkte att jag kanske ska göra något sånt där men sen efter den där ett och ett halvt år så, så började den här basen babbla igen och, och jag, jag visste vad min väg är så, så därför att om du är inte Uh, glad så då kan man inte sprida glad gladlighet vad heter det? glädje, glädje. Ja. glädje. till din familj eller till, uh, till din, dina kompisar och allt det där så, så man måste, jag tycker att man måste välja den vägen som man har valt mm. mm-hmm. är, är det svårare att, att, att hålla sig på uh, på topp än, ah. än, att, än att komma dit en gång sådär. man märker ju att, att den kommer och det går och det kommer och det går och det kommer och det går om man håller på länge, tillräckligt länge. Det är det att, att många folk de kommer in och sen de blir berömda för ett, och två, tre år och sen de försvinner. Vilket i min bok betyder att de var only in it for the money på något sätt. Mm. Att, att jag, jag tycker att jag, jag är musiker för en lång vägs musiker så jag har haft dåliga år och sen har haft jättebra år. Så man måste bara ha den där uh, patience att, 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 uh, att hålla på, liksom. att, att hänga in där. Liksom. Mm. Ja, helt och hållet. Och ibland det hade jag varit till slutet av 90-talet, jag hade det ganska dåligt och jag måste göra andra grejer i musik att, att uh, prösa hyran och få mat till familjen och allt det där. Att, vad gjorde du då? Uh, vad heter det? Gilding. Gilding, gold leafing. När man gör grejer gyllen. Ah ja. Ja. Yeah. Okej. Okay. Yeah, gilding. För man får gyllar. Ja, ah, precis. Okej, okay, precis. Men, som var då alltså no, föremål. Nej, jag yeah. gjorde uh, för exempel jag gjorde uh, stora bowls för Macy's uh, Christmas decorations on Fifth Avenue. Så so, när man såg de där stora kupoler som var guld okay. i Macy's windows, jag gjorde det. <laughs> du borde ni också. Ja, precis. Ja, det var en, en kompis till mig, en, en tysk tjej som hade en uh, kompani som, som gjorde sådana här grejer. Och, uh, jag ringde henne upp och jag sa att jag är väldigt dålig med pengar och hon kan lära mig något. Jag sa att jag teach you the guild. Så jag gjorde det för, för ett, två år, ungefär ett och halvt två år. Och sen så fort som jag blev trött på gilda så jag, jag började jag ringa människorna upp och sen jag började spela med John Jett och The Black Hearts. Och, och sen efter det med New York Dolls och allt det där. Så. Just det. Back on a horse again. Mm. Mm. Yeah. Man kan ju läsa om dina uh, strapatser och, och din karriär i, i, i din uh. biografi. Det som jag tänkte fråga här är att den heter Tie Taipo. Mm-hmm. Varifrån kommer den namnet? Det är en direkt trans- translation från uh, Road Bends. Uh, vilket är en uh, gammal uh, senare saying. The road keeps bending and keeps going. You never know what is around the corner. Mm. Yeah. It's the never ending road. Det är på. Och sen börjar jag tänka att det är lite sådana zenbuddhist på något sätt också. <laughs> det är taj på. Ja, det är inte motare till en koma, jag svårar och, ja, ja, ja. och så, utan, ja. utan det, det finns... Det är mer som like, att the road for me, it always goes... Det, det går att man ser inte vad som finns runt hörnet. Liksom. Nej, det gör man ju inte. Ja. Mm. Nej. Bra val. Ja, tack. <clears throat> ja, hur skulle du vilja bli ihågkommen? Hur skulle du vilja ditt namn? Vad ska man... Om man tänker på sådär. Wow, jag har inte på det där. Ah, ingen aning alltså. Jag vet inte. Ah, 
han, han plonkade lite bara så satte några grejer på tv. <laughs> Ja, nej, jag har inte tänkt på sånt där. Jag hoppas bara att, att jag gör grejerna liksom rätt i livet och försöker inte förstöra för mycket folk. Mm. <laughs> Nå, helt inom den närmaste framtiden, vad är, vad är liksom... Äh, <coughs> spela med Mike Monroe? Och, ja, och, och, och uh, nu har jag lite ledig förra månad. Och sen i januari börjar det nya, nya säsongen filma för Soundtracker. Så det kommer att gå... Vi går att filma den hela våren. Det börjar januari, det går genom januari till juni. Sex different ställen, olika ställen. Och, uh, sen det är Michael. Michaels spelningar och uh, sen jag håller på att göra en ny bok. Okej. Okay. Ja, det är fortfarande en överraskande. Nej, vad det kommer du att bli. säga någonting? Nej, jag kan inte säga än. Och uh, sen det kommer att bli några radiogrejer mer. Och, uh, det, och med Johanna kommer att göra en ny platta och allt det där, så okay. det kommer att bli brott, brottska nästa mm. år. Men det är ju bra. Om. Ja, verkligen. <laughs> Knock on wood. Ja. Ja. Nå, lycka till ja. med alla projekt. Och tack så hjärtligt för att du kom hit. Ja, tack, tack ska du ha för att ja, ha med igen. <laughs> tack ska du ha. <laughs>